வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு எல்லாரும் ரொம்ப ஆசையா ஆவலா கேட்டுட்டு இருந்த கிச்சன் டூர் புது கிச்சன் டூரை நம்ம இன்னைக்கு பாத்திரலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி ஃபுல்லா பாத்துட்டு வந்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் சிங்குக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பைஸ் ராக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஈஸ்ட் சைட் ஃபேசிங்கில் அன்னபூரணி சிவன் இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் கபோர்டுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ஒரு குட்டி ஷெல்ஃப் மாதிரி ஸ்பைஸ் ரேக் வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவசரமாக எடுக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சி இல்லை செகண்ட் பாட்டிலில் பவுடர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் நைட் மேஜிக் ட்ரிங்க் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த பவுடர் தான் நான் வச்சுருக்கேன் டெய்லியும் நைட்டு நான் குடிக்கிறதுக்கு வேண்டி இது வந்து பனங்கற்கண்டு இந்த மூணு பாப்அப் ஜார்ஸ்லேயும் ஃபுல்லாக அந்த பிரியாணி மசாலா ஐட்டம்ஸ் தான் கல்பாசி பட்டை கிராம்பு மராட்டி முக்கு இதெல்லாமே இருக்குது இதில் நாட்டு சக்கரை பக்கத்தில் ஒயிட் சுகர் அதுக்கு பக்கத்தில் காஃபி பவுடர் ஃபில்டர் காஃபி பவுடர் அதுக்கும் பக்கத்தில் ஒரு குட்டி கிண்ணத்தில் ரெண்டு ஸ்பூன் மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன் அது எதுக்குன்னா இங்கே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது நம்ம எடுக்கணும்னா இந்த ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி பக்கத்தில் ஃபில்டர் காஃபி பவுடர் அந்த குட்டி பாத்திரம் சிங்குக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸ்லேயே நாங்கள் வாட்டர் பியூரிஃபையர் வச்சுருக்கோம் சிங்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திட்டில் விம் லிக்விடும் இன்டோர் பிளான்ட்டும் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இன்டோர் பிளான்ஸ் பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் நான் இந்த வீடியோவில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கணும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டோரில் வந்து ஒரு சைட் மட்டும் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த சம்படம் இந்த கிளாஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி க்ளோஸாக இருக்கிறப்ப இது தெரியுது கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும் கிச்சனுக்கு இன்னொன்று சாஃப்ட் க்ளோஸிங் வந்து போட்டிருக்கோம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டப்புன்னு போய் அடிக்காமல் சாஃப்டாக போய் அடிக்கும் நிறைய பேர் இன்டீரியர் எவ்வளோ ஆச்சு பட்ஜெட் என்ன ஹோமோட பட்ஜெட் என்ன எல்லாமே கேட்குறீங்க ஸோ அது தனியாக உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் மேலே வந்து சம்படம் வந்து நமக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி லேபிள்ஸ் மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுருக்கலாம் நான் ஏஃபோ ஷீட்டில் எழுதி மேலே செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்கேன் அஞ்சரை பெட்டிக்கு போக வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது கடுகு உளுந்து சீரகம் மிளகு வெந்தயம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே தேவைங்கிறப்ப இதிலேருந்து நம்ம எடுத்து ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சரை பெட்டிக்கு மசால் பொடி பாக்ஸில் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் அந்த மாதிரி எல்லா பொடி வெரைட்டிஸும் அந்த அஞ்சரைப்பட்டி தனி பாக்ஸில் போட்டு வச்சது போக மிச்சம் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இதில் நான் போட்டுச்சிருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப இதிலேருந்து எடுத்து ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதில் வெள்ளம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் வெங்காயம் வடகம் அதாவது தாளிப்பு வடகம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஹார்லிக்ஸ் அதுக்கு பக்கத்தில் பிங்க் சால்ட் அதாவது இந்துப்பு இப்போது இந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வருத்த வேர்க்கடலை இது ஃபில்டர் காஃபி பொடி வேணுங்கிறப்ப இதிலேருந்து எடுத்து கீழே வந்து அந்த ஸ்பைஸ் ரேக்கில் இருக்கிறதுல ரீஃபில் பண்ணிப்பேன் இது துவரம் பருப்பு மேலே இருக்கிறது வந்து உளுந்தம் பருப்பு அதுக்கு கீழே பாசி பருப்பு இது கடலை பருப்பு இது பொட்டுக்கடலை இது டீ பவுடர் அது நாட்டு சக்கரை மோஸ்ட்லி வந்து ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதிகமாக அதனால தான் நான் இங்கே வந்து ரெண்டு டப்பாவில் வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப கீழே வந்து நான் எடுத்து எடுத்து ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதிலேருந்து மோஸ்ட்லி வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பதிலாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலும் கிளாஸும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சத்தில் மட்டும் பிளாஸ்டிக் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டப்பர் வேரில் வடகம் அப்புறம் அப்பளம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் கருப்பட்டி இருக்குது இது தான் பாட்டிலில் வந்து கேண்டில்ஸ் கேண்டில்ஸ் வந்து தேவைப்படுறப்ப எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே எப்போவாது யூஸ் பண்ணுற பெரிய ஜார் மிக்சி ஜார் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஜார் கீழே மிக்சி பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொரு கபோர்ட்லேயும் கீழே வந்து நியூஸ் பேப்பருக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வந்து ரப்பர் ஷீட்ஸ் நான் சரணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினது மீட்டர் ரேட்டில் வந்து கிடைக்குது இது ஏற்கனவே கூட கிச்சன் டூரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ஓல்டு கிச்சன் டூரில் நம்ம நியூஸ் பேப்பருக்கு பதிலாக இது போட்டால் நமக்கு லுக்காகவும் இருக்கும் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து எப்படியும் நம்ம பாத்திரங்கள் மேலே வைக்கிறப்ப அந்த லெட்டு வந்து உள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இந்த
அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த பிளேட்ஸ் பெரிய பெரிய பிளேட்ஸும் அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய பேசின்ஸு பெரிய பாத்திரம் இதெல்லாமே நம்ம எப்போவா தான் நம்ம எடுப்போம் அதனால் இது மாவு கரைக்கிறதுக்காண்டி இட்லி தோசை மாவு கரைக்கிறதுக்காண்டி அந்த பாத்திரங்களை ரெண்டு பாத்திரங்களும் கீழே வச்சுருக்கேன் அடிக்கடி நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கை எட்டுற மாதிரி கீழ் ஷெல்ஃபில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் குட்டி குட்டி இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் தனித்தனியாக வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து நிறையா எடுத்துக்காது நீட்டாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நடுவில் ஸ்டவ்வுக்கு மேலே அந்த சிம்னி இருக்குது கேஃப் பிராண்ட் இது வந்து நம்ம அந்த இன்டீரியர் பண்ண அவங்களே வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இது வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த வால் ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டியிருக்கேன் டைல்ஸ் மேலே இது எதுக்குன்னா ஆயிலோ இல்லை ஏதோ ஒன்று ஸ்பில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த தாளிக்கிறப்ப நிறைய அந்த டைல்ஸில் ஓட்டும் அது நமக்கு வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து எனக்கு இப்போ ஒட்டினதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு ஈர துணியை வச்சு நம்ம தொடச்சிட்டோன்னாவே நல்லா போயிடுது அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எங்கெங்க வாங்கினேன் இவ்வளோ எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நான் தனி வீடியோவாக கூடிய சீக்கிரம் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து ஸ்டவ் ஸ்டவ் வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலை அதே நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் த்ரீ பர்னர் ஸ்டவ் க்ரீன் செஃப் மேலே வந்து தனியாக விதையை வந்து அந்த குட்டி சம்படத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் வறுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே தனியாக வந்து சீக்கிரமாக வந்து பூச்சி விழுந்துடும் நீங்கள் வறுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நாள் வரும் அடுத்து களி பொடி வச்சுருக்கேன் அதாவது உளுந்தங்களி செய்கிற அந்த பொடி ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கூட நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் பச்சரிசி இந்த சம்பளத்தில் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் அரிசி மாவு இது உளுந்தம் பருப்பு அதுக்கு பக்கத்தில் குழம்பு பொடி எப்படி இந்த குழம்பு பொடி செய்யணும்னு ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கீழே இந்த ரெண்டு பவுல் வச்சுருக்கேன் இது சர்விங் பவுலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கும் பண்ணிக்கலாம் மேலே இப்படி அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அதனால் நமக்கு ஸ்பேஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்காது அதே மாதிரி பக்கத்தில் சர்விங் பவுலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குக்கும் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாருமே இந்த பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் கீழே கார்னர் ஷெல்ஃப் பக்கத்தில் ஒரு ஹூக்கை வச்சுட்டு அதில் நான் வந்து இதில் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய இந்த லைட்டர் நம்ம வந்து எப்போவுமே ரெண்டு வச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று ஒர்க் ஆகலன்னா கூட இன்னொன்று நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டக்குன்னு அடுத்து கிச்சன் கிளாத்து அப்புறம் அந்த சூடு தாங்குற ஸ்டாண்டு இப்போ கார்னர் ஷெல்ஃபில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த கார்னர் ஷெல்ஃப் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லா பாத்திர கடைகளுமே கிடைக்கும் இப்போ மேல் ஷெல்ஃபில் ரெண்டு அஞ்சரை பெட்டி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த கடுகு உளுந்து வெந்தயம் மிளகு சீரகம் சோம்பு இதெல்லாமே செகண்டில் வந்து மசால் பொடி ஐட்டம்ஸ் நம்ம எப்போவுமே அடிக்கடி எல்லா சமையலுமே யூஸ் பண்ணுற மசால் பொடி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே செகண்ட் பாக்ஸில் இருக்குது அஞ்சரை பெட்டி பக்கத்தில் ஆப்பிள் சிடர் வினிகர் வச்சிருக்க செகண்ட் ஷெல்ஃபில் ரெண்டு பீங்காஞ்சாடியில் புளியும் வரமிளகாயும் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே புளி உப்பு எல்லாமே இந்த மாதிரி பீங்காஞ்சாடியில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அதுதான் நல்லது ஏன்னா பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்டீலில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அது ரெண்டுமே ரியாக்ட் ஆகும் இந்த சின்ன ஆயில் கேனில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண ஆயில் எல்லாத்தையும் இதில் நான் போட்டு ஊற்றி வச்சுருப்பேன் அதுக்கு பின்னால் ஒரு குட்டி பிளேட்டில் குக்கருக்கான வெயிட் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் இது நம்ம ஈஸியாக டக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதனால் முன்னால் ரெண்டு சின்ன ஜாடி அந்த பீங்காஞ்சாடியில் பொடி உப்பு கல்லுப்பு அதுக்கு பக்கத்தில் பெருங்காயம் பொடி உப்பு கல்லுப்பில் ஸ்பூன் போட்டு வச்சுருக்கீங்கனாலும் ஸ்டீல் போட்டு வைக்காமல் உட்டன் ஸ்பூன் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுதான் நல்லது நானுமே மாற்றணும் உப்பு புளி மிளகா அஞ்சரைப்பட்டி எல்லாமே இந்த கார்னர் ஷெல்ஃபில் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ பக்கத்தில் ஆயில் ஆர்கனைசிங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆயில் ட்ரேயில் கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த ஆயில் வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு வச்சு அந்த லுக் போயிடும் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் டிஷ்யூ பேப்பரை இதில் டெய்லி குக்கிங்க்கு தேவையான ஆயில் வந்து இந்த கேனில் இருக்கும் தோசை சுடுறதுக்கு எல்லாமே இது பக்கத்தில் இதில் நெய் வந்து நான் உருக்கி வச்சுருக்கேன் வெண்ணெய் எப்போவுமே வாங்கி நான் வந்து உருக்குவேன் அதுதான் வந்து நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் நம்ம வெளியே வாங்குகிற நெய்யை விட இப்படி வீடியோ அந்த பண்ணும் அப்படிங்கிற வீடியோ கூட நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நெய் எப்படி பண்ணுவோன்னு இந்த சின்ன கேன்லையும் நான் நெய் தான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் பெரிய கேன் வந்து தேவைப்படுற நெய்யை இதில் ஊற்றிட்டு வேணுங்கிறப்ப ரீஃபில் பண்ணிப்பேன் நமக்கு வாசனை போகாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த பாட்டில்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டில் கடலை என்ன இருக்குது மரச்சுக்கு கடலை என்ன செகண்டில் மரச்சுக்கு தேங்காய் எண்ணெய்
கீழ இருக்கிற அந்த டோர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்திரலாம் கீழ வந்து பேப்பர் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேல நான் வந்து லெமனை வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் லெமன் பிழிஞ்சதை வந்து வச்சிருக்கேன் இது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்மெல்லை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் சிங்கு கீழே ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி லெமன் வந்து நீங்க வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா பேக்கிங் சோடாவை ஒரு கிண்ணத்துல போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த பேட் ஸ்மெல் வராது இந்த ரெண்டுலயுமே கோலப்பொடி வெள்ள கோலப்பொடி அப்புறம் செம்மன் வச்சிருக்கேன் இந்த ட்ரேல வந்து ஃபுல்லாவே கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன் இதுல வந்து பேக்கிங் சோடா கம்ஃபர்ட் சர்ஃபெக்ஸ் லிக்விட் ஹீட் அப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரே இண்டோர் பிளான்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரே பண்ற அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் வினிகர் சிஃப் லிக்விட் மிஸ்டர் மசில் இந்த மாதிரி கிளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்க இந்த ட்ரேல வச்சிருக்கேன் பின்னால வந்து பல்கா அந்த கூலப்பொடி வச்சிருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப எடுத்து ரீஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேண்டி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு அடைச்சிச்சு அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்க நல்லா புஷ் பண்ணீங்கன்னா அந்த அடைச்சது எல்லாமே போயிரும் இந்த பக்கெட்க்கு பின்னால இருக்கிற இந்த பாஸ்கெட்ல என்ன இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் இதுல டிஸ்போசபிள் கிளவுஸ் யூஸ் அண்ட் த்ரோ கிளவுஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸ் நிறைய எம்டி ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸ் வச்சிருக்கேன் நம்ம டிஐஒய் லிக்விட் ஏதாவது பண்றதுக்காண்டி இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில்ஸ் எப்பவுமே இங்க எம்டியா இருக்கும் வேணுங்கிறப்ப எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் அடுத்து இதுல இந்த பக்கெட்ல ஃபுல்லாவே கிளீனிங் பர்பஸ் காண்டி யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிராசரியில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு உடனே நான் அந்த கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் இதுல தனியா பிரிச்சு வச்சப்ப ஏன்னா கிராசரி கூட கலந்தா உங்களுக்கு அந்த ஃபுட்ல அந்த சோப் ஸ்மெல் எல்லாமே வரும் இந்த மாதிரி வாஷிங் சோப்பு பாத் சோப் ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாமே இந்த பேஸ்கெட் சாரி இந்த பக்கெட்ல இருக்கும் இப்போ கீழே ஸ்லாபுக்கு கீழே இருக்கிற கபோர்ட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இதுல வந்து டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ற பொன்னி அரிசி அந்த முறுக்கு இல்லை சந்தவை புளியிற அந்த இது அதுக்கு பின்னால் இதுக்கு பின்னாலேயே வந்து என்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் பாட்டில் இப்போ இந்த அரிசிக்கு பின்னால் சர்க்கரை வந்து இந்த தூக்கில் இருக்கு இப்போ அடுத்து கீழே என்னென்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஒரு டப்பர் வேற அந்த பாக்ஸில் எல்லாமே அந்த ஏர்டைட் கிளிப்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நான் ஃபுட்டு ஸ்டோர் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மெஷரிங் கப்ஸ் அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் ஃபுல்லாகவே குக்கி கட்டர் இருக்குது இந்த மெஷரிங் கப்ஸில் அந்த கொழுக்கட்டை செய்கிற அந்த மோல்டு அப்புறம் மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸு அப்புறம் அந்த மாவல்ற அந்த ஸ்பேச்சுலா இது சல்லடை இப்போ பின்னால் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு நான் காமிச்சிட்றேன் அந்த பேஸ்கெட்டில் எல்லாமே டப்பவேர் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப எடுக்கிறது காண்டி இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த எல் ஷேப் அந்த கேபினெட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மேலே எல்லாமே பாருங்கள் ஃபுல்லாக குக்கர் இந்த இட்லி குக்கர் சாப்பாட்டு குக்கர் அப்புறம் எப்போவாது யூஸ் பண்ணுற புட்டு மேக்கர் எல்லாமே பின்னால் வச்சுருக்கேன் மினி இட்லி அதெல்லாமே பின்னால் இருக்குது எப்போவாது யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எப்போவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே முன்னால் வச்சுருக்கேன் நம்ம கெஸ்ட் வந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற அந்த மாதிரி பெரிய குக்கர் அந்த அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே பின்னால் வச்சுருக்கேன் முன்னால் எல்லாமே சின்ன சின்ன குக்கர் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது இந்த பால் பாத்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோடு ஒன்று உள்ளே உள்ளே போட்டு சைஸ் வரையா நான் இப்படி உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸ்பேஸ் பிடிக்காது பின்னால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இட்லி குக்கர் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் பிளேட் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அப்புறம் அந்த தோசை மூடி தோசை சுட்டுறப்ப மூடுற மூடி எல்லாமே இதில் இருக்குது இது வந்து பெரிய பிளேட்லாம் நம்ம எப்போவாது கெஸ்ட் வந்தால் எடுப்போம் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும் அப்போ அப்போ மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இந்த பாக்ஸில் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இருக்குது இப்போ கீழே இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இதில் வடித்தட்டு அப்புறம் பெரிய குக்கர் பின்னால் குளியல் பொடி இருக்கு இதில் அந்த மரச்ச கேணையை இதில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நம்ம வேணுங்கிறப்ப அந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் கேரட் துருவருது இந்த கிரேட்டருக்கும் இந்த தூக்குக்கு பின்னால் இந்த பாக்ஸில் ஸ்ட்ரா போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பேப்பர் கப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் நம்ம கோவிலுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்காண்டி அந்த கப்ஸு இந்த குக்கருக்கு பின்னால் பனியாரம் கல்லும் கீழே வந்து ஆப்பச்சட்டியும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்டவ்க்கு கீழே மூணு ட்ராயர் மாதிரி இருக்குது இந்த மூணு ட்ராயரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது சின்ன கிச்சன் அப்படிங்கிறனால இருக்கிற இடத்துல என்ன கிண்ண தேவையோ அதை மட்டும் நான் சொல்லி நான் வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து கட்லரி அந்த யூனிட் தான் இதில் எல்லாமே இந்த குட்டி பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்குல்ல அதில் ஃபுல்லாகவே ஸ்பூன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம ஈஸியா
அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய சொம்புகள் லாஸ்ட்ல சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் கீழ் ராலை வந்து தட்டு தான் டிஃபன் பிளேட்ஸு சின்ன பிளேட்ஸு இதெல்லாமே சைட்லேயும் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சில பாத்திரங்களோட மூடிகளும் இதிலேயே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ சைடில் வந்து இந்த இடத்துல சிலிண்டருக்கான ஸ்பேஸும் பக்கத்தில் ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்குது அதில் சாப்பாட்டு பொண்ணி அரிசியும் பின்னால் வந்து இட்லி அரிசி வச்சுருக்கேன் அந்த அரிசியில் மேலே வர மிளகாய் போட்டு இறுக்கமாக கட்டி வச்சுருக்கேன் அதனால் நமக்கு பூச்சி வந்து போகாது எப்போவுமே சிலிண்டருக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டோ இல்லை மேட்டோ வச்சுக்கிறது வந்து நல்லது அந்த கரை வந்து பிடிக்காது அந்த ரஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது ஃப்ளோரில் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி இருக்குது மேலே வந்து நான் எதுவுமே நியூஸ் பேப்பர்லாம் எதுவுமே போடல அந்த வெங்காயம் வைக்கிறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் போடாமல் அந்த ரப்பர் ஷீட்டே வச்சுட்டேன் நமக்கு பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ மேலே என்னென்ன இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் மேலே வந்து இந்த மூணு ஷெல்ஃப்லேயும் உருளைக்கிழங்கு பூண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நான் வந்து இதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணல அந்த ஷீட்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஸ்பேஸில் ஹீட் பேட்ஸ் வச்சு இது இதில் வந்து நம்ம குக் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் இது மேலே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கவுண்டர் டாப்லேயே நம்ம வைக்கிறதுக்கு நம்ம இதில் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா கவுண்டர் டாப் ரொம்ப ஆக்குப்பைடாக க்ளம்சியாக தெரியாது இது நான் நைட் வீடியோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கிண்ணத்தில் சாதம் வந்து இருக்குது எப்போவுமே நம்ம தூங்க போகிறப்ப நைட்டு வந்து எல்லா சாதத்தையுமே நம்ம வலித்து நம்ம எடுத்துடக்கூடாது கொஞ்சமாவது சாதம் வச்சுட்டு தான் நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கீழே வந்து அருவாமனை அருவாள் அப்புறம் வந்து இந்த மண் பாத்திரம் இதுக்கு மண் பாத்திரத்துக்கு கீழே ஒரு சப்பாத்தி தவா வச்சுருக்கேன் அது வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி வேஸ்ட்டாக போனது ஆனால் நான் தூக்கி போடல ஏன்னா தம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு இந்த தவாவை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய தம் பிரியாணியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு கீழே ஃபுல்கா பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த அந்த ஸ்டாண்டு பக்கத்தில் சப்பாத்தி சப்பாத்தி தேய்க்கிறதுக்கு அப்படி அந்த கல் இப்போது இந்த ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு உட்டன் ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்குது இதிலையே என்னோடய கிரைண்டர் வச்சாச்சு இந்த செகண்ட் ஷெல்ஃபில் ஃபுல்லாகவே ஹாட் பாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த ஹாட் பாக்ஸ்க்கு பின்னால் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன்னா நம்ம கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கிளாத் எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்துக்கலாம் கீழே வந்து வடைச்சட்டி எல்லாத்தையும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் நமக்கு இடம் பிடிக்காது இப்படி வைக்கிறதுனால மறுபடியும் இங்கே பக்கத்தில் வடைச்சட்டிகள் தான் ஆனால் இரும்பு எல்லாமே வச்சுருக்கேன் நியூஸ் பேப்பர் கீழே போட்டிருக்கேன் ஏன்னா என்ன தடவி வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு கீழே என்ன படியும் அதனால் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக சப்பாத்தி தவா அயன் வடிச்சிட்டு எல்லாமே அதில் இருக்குது இப்போ சைடில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சாச்சு பக்கத்துலேயே வாஷிங் மிஷின் வச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஃபோல்டபிள் ரேக் வந்து இருக்குது இப்போ ஆன்லைனில் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு நான் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரேக் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேலேயும் நம்ம வச்சுக்கலாம் கீழேயும் வச்சுக்கலாம் அரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் இது வந்து ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் சமைக்கிறப்ப நம்ம பாட்டு கேட்டே நமக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் கேட்டே சமைச்சா ஜாலியாக இருக்கும் போர் அடிக்காது அதுக்கு பின்னால் க்ரீன் டீ அப்புறம் ஸ்வீட் சோம்பு அப்புறம் குல்கந்த் குல்கந்த் வந்து நான் டெய்லியே எடுத்துப்போம் இது வந்து ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது உடம்பு குளிர்ச்சி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கிற உடம்பு வந்து நீங்கள் இது சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா கூல் ஆகும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது குல்கந்துக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் தனி வீடியோவே நான் போடுறேன் அப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இதை வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டர் இப்போ மேலே என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து பல்காக அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வாங்கினது எல்லாமே இதில் இருக்குது வேணுங்கிறப்ப அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து நான் வச்சுப்பேன் கண்டிப்பாக கிச்சனில் வந்து நமக்கு கிளாக் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம குக் பண்ணுறப்ப டைமிங்ஸ் பார்க்குறதுக்கு இதுக்காக வேண்டி நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இதுக்கு பின்னால் தேனு அப்புறம் அந்த குக்கு ஸ்ப்ரெட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் சுட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஏதாவது நோட்ஸ் வை எழுது வைக்கணும் இல்லைனா நம்ம மீல் பிளானிங் ஏதாவது பண்ணி வைக்கணும்னா அந்த மேக்னெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்தில் நான் வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க முடியல ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சா வாஷிங் மிஷின் டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறப்ப ஃப்ரிட்ஜ் இடிக்குது ஸோ அதனால் கிராஸாக வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஸ்பேஸில் டிஃபன் பாக்ஸ் அப்புறம் வந்து டபரா வச்சுருக்கேன் அந்த பெரிய டபரா பிரியாணி செய்கிறதுக்காண்டி இப்போ வாஷிங் மிஷினுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த விண்டோ ஸ்பேஸில் வந்து நான் எஸ் ஹூக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஹூக் வந்து யூஸ்
அப்புறம் கிச்சனுக்கு மேலே லாஃப்டில் நம்ம எப்போவாவது யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இருக்கிற ஸ்பேஸில் மாடலர் கிச்சனாக நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து லைட்டாக நாங்கள் பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் பேண்ட்ரி யூனிட் நாங்கள் வந்து வைக்கல கிராசரிஸ் எல்லாத்தையும் நான் தனியாக ஒரு ட்ரம்மில் போட்டு இன்னொரு ரூமில் நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் வேணுங்கிறப்ப நான் அதில் வந்து எடுத்துப்பேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடலர் கிச்சன் இல்லை உங்களோடது ஆனால் வந்து ஓப்பன் ஷெல்ஃபில் இருக்குது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ போய் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே கொடுக்குறேன் ஏன்னா என்னோட பழைய கிச்சன் வந்து மாடர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஷெல்ஃப் இருக்கிறதா நீங்க அதுவும் போய் ரெஃபர் பண்ணுங்க வேணும்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் நம்புறேன் சேனல் எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி